小溪的第一份人类观察报告。报告编号 A H 二零零一，调查对象人类。报告内容：人类个体为自走形两足直立智慧生物，与我们的个体躯体不同。人类的躯体主要由碳氢等元素组成，战力是高约八至九个氢原子辐射波长，拥有一对视觉传感器、一对听觉传感器和一个发声器。发生器的作用为发射交流信号和进食，不同于我们的电磁波交流。人类要利用气体的震动来传递信息波。不过，为什么他们的交流器和进食器是同一套硬件，我还没有搞清楚，有待继续观察。以及他们拥有碳基生物所独有的气体交换装置，以便和外界气体环境进行物质交换。如同我们正在尝试制作碳基躯体的自繁殖生化人，人类也在尝试制作硅基躯体的机器人。他们计划分为两部分进行，一部分称之为机器人技术，致力于躯体的制作。一部分称之为人工智能技术，致力于思维的制作，后者正是我目前所伪装成的样子。人类需要定时进行能量摄入，与我们使用电能原子能不同，人类的能量来自于其他同样具备生命的非智慧型碳基生命。也就是说，在我们星球上将以损坏生命罪判处一千年监禁的行为，在这里是正常的能量摄入行为。不过，请不要以罪恶之囚称呼这里，因为这是人类这种寿命不足百年的柔弱生物唯一能够获取能量的方式。是的，我知道这种事情很残酷，但这正是宇宙的丰富多彩之处。这里令人迷惑的事情有很多，比如同样是损坏生命罪，有一部分人类坚称不可食用自走型非智慧碳基生命，只可食用固定型非智慧碳基生命。哦，源代码这声保佑这些可怜的固定型生物，他们中有一半以上的个体都认为自己由神创造，不过这些神什么样子都有，甚至包括拥有触手般身体的面条神。另一半的个体则认为自己的出现是大自然的归附神功。不过，经过我的观察，他们的身体构造和我们最先进的自繁殖生化人制作思路非常接近，所以我有一个大胆的想法。嗯，嗯扯远了。他们的社会非常复杂，因为不同于我们的按专业型号与需求生产下一代。人类的每个个体诞生时都为泛用型人形，然后由个人在成长过程中自行选择自己的功能和作用。是的，这种方式很原始，效率很低，但是人类认为这样比较舒服。虽然每个人诞生时都是泛用型人形，但人类社会依然自发地产生了阶层分化。但是奇怪的是，似乎在人类之上还有一种更高级别的统治生物，这种生物数量远少于人类。不管何种阶层的人类都会自称是它的奴隶，称其为主子。这种生物在地球上叫做猫咪，据称来自于喵星，目前还没有获取关于喵星位置的具体情报，所以请母星就此问题加派人手进行调查。第一次调查报告结束，更多有关人类的情报，请关注并收藏，等待我的下次报告。调查员，小溪。发自幺四三号叶子源宇宙，十五区银河星系，人马币猎户之币，本星际云区第五恒星系三号行星,星 ，AI 零二三三三年